বন্ধুরা তোমার স্কিন কি অয়েলি তোমার স্কিনের মধ্যে কি চিপচিপে ভাব ফিল হয় খুব বেশি তৈলাক্ত হাজার রকমের সমস্যা ফেস করতে হয় তবে আজকের এই ভিডিওটি স্পেশালি তোমার জন্য কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি ডিটেইলসে আলোচনা করব অয়েলি স্কিন আসলে কি ধরনের হয় আর অয়েলি স্কিনে সঠিকভাবে যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর তুমি তোমার অয়েলি স্কিনের থেকে ছুটকারা পেতে পারো এবং পেয়ে যেতে পারো নর্মালি গ্লোয়িং স্কিন সো কি পোয়াচিং হ্যালো বন্ধুরা আমি পূজা আর তোমরা দেখছো পূজা এসকে টিভি বন্ধুরা আজকে আমি স্কিন টাইপ নিয়ে কথা বলতে চলেছি সাধারণত পাঁচ ধরনের স্কিন আমরা দেখতে পাই নর্মাল স্কিন অয়েলি স্কিন ড্রাই স্কিন কম্বিনেশন স্কিন আর সেন্সিটিভ স্কিন এবার তোমার স্কিন কি ধরনের সেটা বুঝতে চাইলে আমার চ্যানেলে এর আগেই একটা ভিডিও রয়েছে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব তোমরা দেখে নেবে তোমরা বুঝতে পারবে তোমার স্কিন আসলে কি ধরনের আর যারা ইতিমধ্যে জানো তোমার স্কিন কি ধরনের তবে তো কোনো কথাই নেই আর যেমন কি ভিডিও শুরুতেই বলেছি আজকের এই ভিডিওতে আমি গাইড করতে চলেছি অয়েলি স্কিন যাদের তাদেরকে একদম এ টু জেড অয়েলি স্কিনের এ টু জেড আজকের এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করতে চলেছি অনেকেই এই ভিডিওটার জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলে তোমাদের রিকোয়েস্টেই আজকের এই ভিডিও কে কে রিকোয়েস্ট করেছিলে তারা যদি এই মুহূর্তে ভিডিওটি দেখছো আমাকে কমেন্ট করে একটু জানাবে সো লেটস ডাঙ্গুরা আমাদের ত্বকের মধ্যে এক ধরনের গ্রন্থি রয়েছে যাকে আমরা বলি সিবেশিয়াস গ্রন্থি এই গ্রন্থি সাধারণত তেল বা সিবাম খরণ করে যেটা আমাদের ত্বকের ময়েশ্চার ব্যালেন্সটাকে ঠিকঠাক রাখে ত্বকের ওপর একটা আলাদা প্রোটেকটিভ লেয়ার তৈরি করে যে কারণে আমাদের ত্বক অনেক বেশি স্মুথ আর চকচকে মনে হয় এবার অনেকের ক্ষেত্রে এই সিবেসিয়াস গ্রন্থিটা এত বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে তাদের স্বাভাবিকের থেকে বেশি তেল খরণ হতে থাকে তখনই তোমার ত্বকটা অনেক বেশি চিপচিপে মনে হয় অনেক বেশি তৈলাক্ত মনে হয় সাধারণত এই সমস্যাটা যাদের রয়েছে তাদের স্কিনকে অয়েলি স্কিন বলা হয় আর এইভাবে যখন অতিরিক্ত মাত্রায় তেল বা সিবাম খরণ হতে থাকে তখন বেশি পরিমাণে ডার্টকে অ্যাট্রাক্ট করে তোমার ত্বকের মধ্যে যে কারণে নোংরা তোমার ত্বকে বসে গিয়ে ব্ল্যাক হেডস হোয়াইট হেডসে পরিণত হয় কখনো কখনো এটা অ্যাকনি বা পিম্পলের রূপ নেয় সাধারণত দেখা যায় যাদের স্কিন অয়েলি তাদের স্কিনে পিম্পলসের সমস্যা কম বেশি লেগেই থাকে পাশাপাশি তাদের স্কিনের মধ্যে খুব অল্পতেই ব্রণ বেরিয়ে যায় তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে আমাদের এই টি জোনটা কপাল আর নাকের এই সমস্ত এলাকা বেশি ঘামে কারো কারো ক্ষেত্রে পুরোটা মুখি ঘামতে থাকে সাধারণত আমাদের অয়েল প্রডিউসিং গ্ল্যান্ড বা সিবেসিয়াস গ্রন্থি এই সমস্ত জায়গায় অনেক বেশি অ্যাক্টিভ থাকে তাই যখন তেল খরণ হতে শুরু করে এই সমস্ত জায়গা এবং কপালটা বেশি তৈলাক্ত হয়ে যায় এই সমস্ত জায়গা দিয়ে বেশি তেল খরণ হতে থাকে কারো কারো ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা গোটা মুখেই দেখা যায় আর তখন তুমি দেখতে পাবে সাধারণত পিম্পলস এই জায়গাগুলোতেই কিন্তু বেশি ওঠে কি ঠিক বলেছি তো আমারও কিন্তু যখনই পিম্পলস বেরিয়ে যায় এই সমস্ত জায়গাতেই পিম্পলসটা বেরিয়ে যায় তো আমি তো এতক্ষণ তোমাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার কথা বলছি কিন্তু এটা কেন হয় কেন আলাদা আলাদা মানুষের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা স্কিন হয় আর অয়েলি স্কিন যারা তারা কি করবে নিজের স্কিনটাকে ভালো রাখার জন্য কি করে তোমরা অয়েলি স্কিনকে নর্মাল স্কিনে ট্রান্সফার করবে সো কি পোয়াচিং আজকের এই ভিডিওতে সমস্ত কিছু তোমাদেরকে আমি ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেব তোমরা অয়েলি স্কিন হওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে প্রথম কারণটা হতে পারে বংশগত অনেকেরই দেখবে বংশগতভাবে প্রত্যেকের স্কিন অয়েলি হয় তাই সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার স্কিনটাও বংশগতভাবে অয়েলি হয়ে যেতে পারে এছাড়া বিভিন্ন হরমোনাল ফ্লাকচুয়েশনের কারণেও আমাদের স্কিন অয়েলি হয় মেন্সট্রুয়াল সাইকেলের সময় আমাদের হরমোনটা অনেক সময় ইম্ব্যালেন্স হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের স্কিনটা অয়েলি হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে এছাড়া তুমি কি ধরনের খাবার খাচ্ছ কি ধরনের আবহাওয়ায় বসবাস করছো কি ধরনের জীবনযাত্রা মেনটেন করছো তার উপরেও নির্ভর করে তোমার ত্বক কীরকম হবে এবার তুমি যদি বেশি তৈলাক্ত খাবার খাও ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড বেশি খাও তবেও কিন্তু তোমার স্কিন অয়েলি হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে বন্ধুরা অনেক সময় অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত তুমি আর্দ্র আবহাওয়াযুক্ত জায়গাতে থাকলেও তুমি লক্ষ্য করতে পারবে তোমার স্কিনটা কিন্তু অয়েলি থাকে এবার অনেকের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে দিদি তোমার স্কিন টাইপকে তো আমার স্কিন টাইপ হলো কম্বিনেশন না ড্রাই না অয়েলি তবুও আমি অয়েলি স্কিনরা যেভাবে স্কিন কেয়ার করে আমি কিন্তু সেইভাবেই স্কিন কেয়ার করি কারণ গরমকাল পড়লে আমার স্কিনটা সত্যি অয়েলি হয়ে যায় বন্ধুরা স্বাভাবিক মাত্রায় অয়েল যদি সিক্রিয়েশন হয় তোমার স্কিনটাকে গ্লোয়িং মনে হয় তোমার স্কিনটার মধ্যে একটা শাইন থাকে কিন্তু 
যখন এটা অতিরিক্ত মাত্রায় খরণ হতে থাকে তখন তোমার স্কিনটাকে দেখে ডাল আর ড্যামেজড মনে হয় অনেক সময় অয়েলি স্কিনের যত্ন নিতে গিয়ে আমরা কিছু ভুল করে থাকি ত্বকের অতিরিক্ত তেলের পাশাপাশি স্বাভাবিক তেলটাকেও বের করে দেই যে ক্ষেত্রে আমাদের ত্বক অনেক বেশি ডাল দেখা যায় অনেক বেশি ড্যামেজ হয়ে যায় এটা কিন্তু মোটেও করা যাবে না স্বাভাবিকভাবে তোমার ত্বকের যত্ন নিতে হবে তাই আসো এখন আলোচনা করি কিভাবে তুমি তোমার ত্বকে প্রপার কেয়ার করতে পারো আলফা হাইড্রক্সাইল অ্যাসিড বিটা হাইড্রক্সাইল অ্যাসিড অথবা হাইলোরনিক অ্যাসিড যুক্ত তুমি বিভিন্ন ফেস ওয়াশ কিন্তু বেছে নিতে পারো অথবা তুমি যদি হার্বাল কোনো ওয়েতে যাও মুলতানি মাটি আর বেসন মিশিয়ে ঘরোয়া উপায়ে তুমি তোমার ফেসটাকে দিনে দুবার ক্লিন করতে পারো এভাবে আমার বলা পদ্ধতি অনুযায়ী তুমি যদি ফেসটাকে ক্লিন করো তোমার ফেস কিন্তু অয়েল ফ্রি থাকবে আর অতিরিক্ত তেলও তৈরি এবারে আমি দেব টিপ নাম্বার টু এক্ষেত্রে মনে রাখবে অনেকেরই ধারণা আমাদের স্কিন তো অয়েলি এমনিতেই এত বেশি তেল তেলে থাকে আমাদের ময়শ্চারাইজারের কোনো প্রয়োজন নেই এটা ভুল ধারণা তোমাদের মৃদু কোনো ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন অয়েল ফ্রি ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন স্পেশালি এখন মার্কেটে প্রচুর ভালো ভালো ময়শ্চারাইজার পাওয়া যায় যেগুলো অয়েল ফ্রি স্পেশালি ফর অয়েলি স্কিন এই ধরনের ময়শ্চারাইজার তুমি ব্যবহার করবে আমি সাজেস্ট করব জেল বেস্ট অ্যালোভেরা জেল এই ধরনের জেল বেস্ট যে ময়শ্চারাইজারগুলো আছে বা লোশন বেস্ট ময়শ্চারাইজার খুবই মৃদু পাতলা হালকা এই ধরনের ময়শ্চারাইজার তুমি ব্যবহার করতে পারো মোটেও ভারী ঠিক কোনো ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে যেও না তবে তোমার ত্বকটাকে আরও বেশি ডাল মনে হবে ম্যাট ম্যাট জাতীয় কোনো ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে পারো যেটা তোমার ত্বকটাকে হালকা করে ময়শ্চারাইজড রাখবে এবং অতিরিক্ত তৈলভাব কিন্তু সৃষ্টি করবে যারা আমার ভিডিও নিয়মিত দেখো আমি বরাবর তোমাদেরকে বলেছি টোনার ব্যবহার করার কথা খুব ভালো কথা এবার টোনারটা কি ধরনের হওয়া উচিত যদি তোমার স্কিন অয়েলি হয়ে থাকে তুমি যদি অ্যালকোহল বেসড টোনার সবসময় ব্যবহার করো তবে তোমার ত্বকের অতিরিক্ত তেলের পাশাপাশি ভালো তেল যেটা তোমার ত্বকের ভালো করতে পারে সেই তেলটাকেও বাইরে বের করে দেবে নিয়মিত অ্যালকোহল বেসড টোনার ব্যবহার করার আমি পুরোপুরি বিরোধী কারণ অ্যালকোহল বেসড টোনারের মধ্যে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট প্রপার্টিস থাকে যেটা আমাদের ত্বকের জন্য ভালো নয় সেক্ষেত্রে তুমি কি করতে পারো আমি বলবো তুমি টোনার ব্যবহার করবে না যাদের প্রচণ্ড অয়েল স্কিন তারা টোনারটাকে স্কিপ করে যেতে পারো অথবা তুমি যদি ভাবো না দিদি আমি টোনার ব্যবহার করতে চাই তবে পিওর গোলাপ জল হানড্রেড পারসেন্ট খাঁটি গোলাপ জল তুমি টোনার হিসেবে ব্যবহার করো শুধু অয়েল স্কিন কেন যে কোনো স্কিন টাইপ হোক তোমার অ্যালোভেরা টোনার অথবা রোজ ওয়াটার এই দুটোর থেকে বেটার কিছু হতে পারে না ইভেন আমিও এই দুটোই ব্যবহার করি হয় রোজ ওয়াটার আমার এক নাম্বার চয়েসে থাকে দু নাম্বারে অ্যালোভেরা টোনার যে কোনো টোনার যার মধ্যে অ্যালোভেরা রয়েছে আর আমি ইনগ্রিডিয়েন্টস লিস্টটা চেক করি সেখানে যেন কোনো ধরনের কোনো অ্যালকোহল বা অ্যাস্ট্রিনজেন্ট জাতীয় প্রপার্টিস না থাকে এখানে একটা কথা বলা দরকার রোজ ওয়াটারের মধ্যে মৃদু অ্যাস্ট্রিনজেন্ট রয়েছে যেটা সম্পূর্ণ ন্যাচারাল তোমার ত্বকের কোনো ক্ষতি করবে না বরং তোমার ত্বকের মধ্যে একটা গোলাপি আভা দেবে সো যাদের অয়েল স্কিন তারা টোনারকে স্কিপ করে যাও অথবা খুব যদি ব্যবহার করতে ইচ্ছে করে অ্যালোভেরা বেস্ট অথবা রোজ ওয়াটার ব্যবহার করো এখন বন্ধুরা আমি কথা বলবো তুমি দিনের বেলা যখন বাইরে পা রাখবে বা তুমি বাড়িতেই থাকো রান্না করো যাই করো তোমাকে সানস্ক্রিন লাগাতেই হবে এবার যাদের অয়েল স্কিন তারা সানস্ক্রিন লাগাতেই চায় না সাধারণত মার্কেটে যত ধরনের সানস্ক্রিন অ্যাভেলেবেল বেশিরভাগই চিপচিপে ধরনের অয়েলি ধরনের সানস্ক্রিন হয় আর ওই সমস্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে তোমার ত্বকটাকে আরও বেশি অয়েলি লাগে আর এই গরমকালে রীতিমতো তোমার ত্বক থেকে তেল বেরোচ্ছে সানস্ক্রিন তৈলাক্ত আবার তুমি ঘামতে শুরু করবে খুবই বাজে ব্যাপার হয় এই ভয়ে তুমি সানস্ক্রিন লাগানোই বাদ দাও ইভেন আমিও মাঝে মধ্যে তাই করতাম কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি যেহেতু তোমার অয়েল স্কিন তোমার ম্যাট সানস্ক্রিন অথবা জেল বেস্ট সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত পার্সোনালি আমি ম্যাট সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করা পছন্দ করি না আমি জেল বেস্ট সানস্ক্রিন ব্যবহার করি বা এর চেয়েও একটা বেটার অপশান আমার কাছে রয়েছে তুমি পাউডার সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করতে পারো পাউডার সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করলে কোনো ধরনের ক্রিমে চিপচিপে ভাবো তোমার ফেসে থাকবে না পাশাপাশি তোমার ত্বকটাকে অনেকক্ষণ ম্যাট মনে হবে অয়েলি ভাবটাও কিন্তু কন্ট্রোল হবে সো তুমি কিন্তু ব্যবহার করতে পারো পাউডার বেস্ট সানস্ক্রিন আর সানস্ক্রিন ব্যবহার করার কথা ভুলবে না আমি এটা বলতে বলতে কোনো দিনও ক্লান্ত হব না সানস্ক্রিন মাস্ট তুমি যদি আর কোনো কিছু না করো নর্মালি জল দিয়ে ফেসটাকে ক্লিন করো তবুও সানস্ক্রিন ব্যবহার করবে কারণ সূর্যের রশ্মি আমাদের ত্বকের ভীষণ ক্ষতি করে খুব ক্ষতি করে আমাদের ত্বকের ত্বকের লেয়ার অব্দি গিয়ে আমাদের ত্বকটাকে কালো করে তুলে মেচতা বিভিন্ন ধরনের মার্কস ফেলে দেয় ত্বকের মধ্যে কালো করে দেয় আমাদের ত্বকটাকে সানস্ক
সানস্ক্রিন নিয়ে একটা ডিটেইলসে ভিডিও আমি আপলোড করেছি দুদিন আগে ওই ভিডিওটি তোমরা দেখবে ওই ভিডিওতে আমি ধীরে ধীরে সমস্ত কিছু বুঝিয়েছি সানস্ক্রিন কিভাবে তুমি বেছে নেবে কোন সানস্ক্রিন তোমার জন্য ভালো হবে সানস্ক্রিন মানে কি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সব জানিয়েছি অবশ্যই দেখবে ওই ভিডিওটি আর সানস্ক্রিন মাস্ট ব্যবহার করতেই হবে তুমি আর কিছু করো না করো সানস্ক্রিন তোমাকে ব্যবহার করতেই হবে এবারে বন্ধুরা যেহেতু তোমার অয়েলি স্কিন তোমার ফেসে পিম্পলস রয়েছে তোমার ফেসে ব্ল্যাক হেডসের সমস্যা তো অবশ্যই রয়েছে ইভেন আমি এত যত্ন করি তারপরেও আমার নাকের এই সমস্ত জায়গায় ব্ল্যাক হেডস রয়েছে আর এটা আজ হয়নি আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখনই জমে গিয়েছিল আর এত বেশি জেদি এরা নাকের মধ্যে রীতিমতো সেট হয়ে গেছে ওরা যাবে বলে আমার মনে হয় না কখনো গেলে তোমাদেরকে জানাবো যাই হোক তোমাকে স্ক্রাব করতে হবে তার মানে এই নয় যে তুমি তোমার ফেসের গ্রেসিনেস ডালনেস দূর করার জন্য ডেইলি স্ক্রাব করবে অতিরিক্ত স্ক্রাব করলেও তোমার ত্বক থেকে তেলটা বেরিয়ে যাবে তখন সেই জায়গায় নতুন করে তেল প্রোডাকশন হবে আর রুক্ষ শুষ্ক হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকবে তোমার ত্বকে তুমি স্ক্রাব করবে যেহেতু তোমার অয়েল স্কিন তুমি দশ দিন পর পর স্ক্রাব করবে অর্থাৎ মাসে তিনবার স্ক্রাব করবে দরকারে নোট ডাউন করে নাও যেহেতু তোমার অয়েল স্কিন তুমি ডেইলি স্ক্রাবিং করবে না আর আমি তোমাকে সাজেস্ট করবো তুমি ঘরোয়া উপায়ে তৈরি কোনো স্ক্রাব ব্যবহার করো তুমি সুগার অ্যান্ড টমেটো ব্যবহার করতে পারো কফি অ্যান্ড হানি ব্যবহার করতে পারো বেসন অ্যান্ড দুধ ব্যবহার করতে পারো এই ধরনের ঘরোয়া উপায়ে তৈরি স্ক্রাব তবুও দশ দিন পর পর ব্যবহার করবে আর নর্মালি জেন্টাল ফেস ওয়াশ দিয়ে ক্লিন করে ক্লিনজিং টোনিং ময়শ্চারাইজিং যে প্রসিডিওরটা আগে বললাম ওটা ফলো করলেই যথেষ্ট হবে তোমার জন্য অয়েল স্কিনে বেশি স্ক্রাব করা যায় না দশ দিন পর পর তথা মাসে তুমি তিনবারই স্ক্রাব করবে যেই পয়েন্টটা আমি বলতে চলেছি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট কারণ তোমরা প্রোডাক্ট তো অবশ্যই ব্যবহার করবে যে কোনো ব্র্যান্ডে যার যেটা ভালো লাগে অয়েল স্কিন কিন্তু সমস্যার কারণ এবার অয়েল স্কিনে তুমি যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করছো মাথায় থাকে যেন সেগুলো ওয়াটার বেস্ট হয় জেল বেস্ট হয় অয়েল ফ্রি হয় পাশাপাশি সেগুলো যেন প্যারাবেন ফ্রি মিনারেল অয়েল ফ্রি বা যে ধরনের কেমিক্যাল ফ্রি হয় এটাও মাথায় রাখবে এমনিতেই তোমার অয়েল স্কিন একটুতেই পিম্পলস একনি বেরিয়ে যায় র্যাশ বেরিয়ে যায় তারপর তুমি যদি প্যারাবেন যুক্ত বা যে কেমিক্যাল যুক্ত প্রোডাক্ট ব্যবহার করো তবে সেক্ষেত্রে তোমার ত্বকের সমস্যা কিন্তু আরও কয়েক গুণ বেড়ে যেতে পারে সো প্রোডাক্ট বেছে নেওয়ার সময় তার ইনগ্রিডিয়েন্টস লিস্ট পড়ে ভালো করে রিভিউ চেক করে তারপরেই কিনবে আর তোমার স্কিনে কোনটা শ্যুট করে তুমি সেটাই ব্যবহার করো কিছুদিন পর পর আমি কিছু দেখালাম অন্য কেউ কিছু দেখালো তার জন্য তোমারও নতুন কিছু ব্যবহার করতে হবে এর কোনো মানে নেই যা তোমার স্কিনে শ্যুট করে তুমি বরাবর সেটাই ব্যবহার করে যাবে বন্ধুরা কথা বলতে বলতে আমরা চলে এসেছি সাত নাম্বার টিপসে এখানে একটা কথা বলি মেকআপ করতে আমরা মেয়েরা ভীষণ ভালোবাসি ছেলেরা মেকআপ করে না এবার মেকআপ করলে পরে সেটাকে তোমার ভালো করে রিমুভ করতে হবে তার জন্য তুমি মাইসেলের ওয়াটার ব্যবহার করতে পারো ঘরোয়া উপায়ে নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারো অনেকেরই অভ্যেস রয়েছে মেকআপ নিয়েই ঘুমিয়ে পড়া এক্ষেত্রে তোমার স্কিনে তুমি বারোটা বাজানোর জন্য তৈরি হয়ে গেছো এটা মোটেও করা যাবে না মেকআপ যদি তুমি করো সেটাকে ভালো করে রিমুভ করতে হবে প্রপার একটা ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করে তারপর তোমাকে ঘুমোতে যেতে হবে তাই যখনই তুমি মেকআপ করবে মেক শিওর যে মেকআপটা যেন ভালো করে রিমুভ হয় সেটা থাকলে ত্বকের পোড়ের মধ্যে গিয়ে আমাদের পোড়গুলোকে ক্লক করে দেয় সেক্ষেত্রে কিছুদিন পর পিম্পলস আর একনি বেরিয়ে যাওয়ার একটা সমস্যা বন্ধুরা যদি তোমার অয়েল স্কিন হয় তোমার ত্বক থেকে রাতের বেলা প্রচুর তেল কিন্তু নিঃসরণ হয় সে সেক্ষেত্রে তোমার ঘন ঘন নিজের বেডশিট আর পিলো কভারকে চেঞ্জ করা উচিত নয়তো তোমার পিলো কভারের মধ্যে তোমার ফেস থেকে অয়েল আর জার্মগুলো গিয়ে থাকে আবার সেখানে যদি তুমি শুয়ে পড়ো তোমার ফেসের মধ্যে আবার ট্রান্সফার হয়ে যায় আলটিমেট তুমি যা কিছু করছো তার কোনো কিছুরই গুণাগুণ পাবে না সো যদি তোমার হয়ে থাকা অয়েল স্কিন বা যে কোনো স্কিন টাইপের হোক নিজের হাইজিন মেনটেন করা উচিত সপ্তাহে অন্তত দু দিন তোমার বেডশিট চেঞ্জ করা উচিত তোমার পিলো কভার চেঞ্জ করা উচিত বিশেষ করে তোমার পিলো কভার একদিন পর পর চেঞ্জ করা উচিত ধুয়ে নেওয়া উচিত হাইজিন মেনটেন করার জন্য শুধু তুমি এই স্টেপটা নিজের স্কিন কেয়ারে ইনক্লুড করে নাও তুমি দেখতে পারবে তোমার পিম্পলসের সমস্যা এমনিতেই কমে গেছে নয় নম্বরে যে কথাটা বলবো বন্ধুরা তুমি এই আটটা স্টেপ করলে অথচ নয় নম্বর স্টেপটা যদি না মানো এর কোনো অর্থ থাকবে না কারণ নয় নম্বরে আমি তোমাদের বলবো হেলদি ডায়েটের কথা ফাস্ট ফুড খেতে সবারই ভালো লাগে হঠাৎ হঠাৎ খাও ঠিক আছে তুমি যদি রেগুলার ফাস্ট ফুড খাও তুমি যত কিছুই করো তোমার স্কিনের কোনো দিনও উন্নতি হবে না আমি এটুক বলতে পারি তোমাকে প্রপার ডায়েট মেনটেন করতে হবে ঠিক মতো ফল শাক সবজি জল এই সমস্ত কিছু খেতে হবে ঠিক
আর বন্ধুরা এত কিছু করার পরেও তোমার যদি মনে হয় যে না তুমি তোমার স্কিনের থেকে ছুটকারা পাচ্ছ না সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে বলতে পারি তুমি একটু ডক্টর দেখিয়ে মেডিকেটেড বিভিন্ন ক্রিম রয়েছে রেটিনল যুক্ত ক্রিম রয়েছে সেই সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে পারো পার্সোনালি আমার স্কিনে মাঝে খুব সমস্যা হয়ে গিয়েছিল আমি তারপর মেডিকেটেড প্রোডাক্ট মানে ডক্টর দেখিয়ে ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড কিছু প্রোডাক্ট ব্যবহার করেছি এবং বিলিভ মি গাইজ আমার স্কিনের দিন দিন এত বেশি উন্নতি হয়েছে যে সবাই জিজ্ঞেস করছে আমি কি ব্যবহার করছি তোমরাও কি সেটা জানতে চাও খুব শীঘ্রই আমি আমার ডে টু নাইট স্কিন কেয়ার রুটিন তোমাদের সাথে শেয়ার করব যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি ফলো করি সো যাদের অয়েলি স্কিন তোমরা চাইলে একটু ডক্টর দেখিয়ে মেডিকেটেড ক্রিম মেডিকেটেড সানস্ক্রিন মেডিকেটেড ফেস ওয়াশ ব্যবহার করতে পারো আর তোমরা যদি চাও এ বিষয়ে আমি তোমাদেরকে গাইড করি তবে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো আমি তোমাদেরকে হেল্প করব। ওয়েল বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দশটা টিপস দিলাম অয়েলি স্কিনে কী ধরনের সমস্যা হয় অয়েলি স্কিন কীরকম হয় কি করে যত্ন নেওয়া যায় কি করে ঠিকঠাক রাখা যায় সব বললাম আজকের এই ভিডিওতে বলা উপায়গুলি তুমি যদি মেনে চলো তোমার স্কিনের সমস্যা কিন্তু দূরে চলে যাবে টানা এক মাস ফলো করলেই তুমি বুঝতে পারবে তোমার অয়েলি স্কিনের থেকে তুমি ছুটকারা পেয়ে তোমার স্কিন নর্মাল স্কিনে পরিণত হয়ে যাচ্ছে স্ট্রিক্টলি এগুলোকে মেনে চলো গরমকাল চলে এসেছে আমি জানি যাদের অয়েলি স্কিন তাদের কত সমস্যা ফেস করতে হয় সো অবশ্যই তোমরা এটাকে ট্রাই করবে আর বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো যাদের অয়েলি স্কিন তাদের সাথে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো এতক্ষণ অবধি ভিডিওটি দেখলে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নতুন ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো